Hi my dear students I am Stalin G Alexander your biology teacher in the last class we started the fourth chapter from that we just studied Hi, the bacterial students. disease Stalin G Alexander we are going to discuss teacher. about in the viral last class disease. we started the fourth viral chapter disease. from Nali that part we I just studied the bacterial disease Next, uh, we are going to discuss about video. viral disease. Viral disease completed. We are going to discuss about various uh, viral diseases. Let's start the first video. Okay. Okay. Here, this is what we are going to discuss about various there viral diseases. There is a protein diseases. called, before that, let's see the basic structure of viral disease. Okay. 
പോലെയുള്ള ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഏത് ഡിസീസ് ആണ് വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് വൈറസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആണ് നിപ്പയെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ലിനി എന്ന മാലാഖയെ കുറിച്ച് അല്ലെ ലിനി എന്ന ഒരു നഴ്സ് നിപ്പ രോഗികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് വഴി ഈ നിപ്പ വൈറസ് അവരുടെ ശരീരത്ത് കടക്കുകയും അങ്ങനെ മരണത്തിന് വിധേയമാകുകയും ചെയ്തു അപ്പം നിപ്പ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫേറ്റൽ ഡിസീസ് ആണ് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു വൈറൽ ഡിസീസുമാണ് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് നിപ്പ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് വളരെയധികം ശക്തമായ നടപടിയിലൂടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നടപടിയിലൂടെ നമുക്ക് നിപ്പ വൈറസിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായി എന്ന് ഒരു അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ദൻ നിപ്പ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാറ്റ് വഴിയാണ് നിപ്പ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബെക്ടർ ആരാണ് ബാറ്റാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ വേറെ അനിമലിനെ കൂടെ കാണുന്നത് പിഗ് പിഗും നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ ബെക്ടറാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇട്ടെത്തുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം റിമൈൻസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഈറ്റൺ ബൈ ബാറ്റ്സ് ബാറ്റ്സ് കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ റിമൈൻസ് മനുഷ്യൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലോട്ട് നിപ്പ വൈറസ് കയറാം മറ്റൊന്ന് സലേവ ആൻഡ് യൂറിൻ ഓഫ് ബാറ്റ്സ് ബാറ്റിൻ്റെ സലേവയോ യൂറിനോ ഹ്യൂമനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിപ്പ വൈറസ് വരാം എല്ലാ ബാറ്റിൻ്റെ അല്ല നിപ്പ വൈറസ് ബോഡിയിലുള്ള ബാറ്റിൻ്റെ സലേവിയോ യൂറിനോ കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരാം ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരാം മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്റ് കഴിച്ച ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ റിമൈൻസ് പിഗ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിഗിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഈ വൈറസ് വരും ആ പിഗിനെ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിഗ് ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തേക്കും ഈ വൈറസ് കയറാം അതുപോലെ തന്നെ പിഗുമായിട്ട് പിഗിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ അവ അവരുടെ ശരീരത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ വരാം കൂടാതെ സലൈവ ആൻഡ് യൂറിൻ ഓഫ് ബാറ്റ്സ് ഇത് പിഗുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിഗിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബാറ്റ് എന്ന വെക്ടറും സെക്കൻഡറി വെക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ എടുക്കാം പിഗും എടുക്കാം രണ്ട് നാച്ചുറൽ വെക്ടേഴ്സ് വഴി ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്കകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു രീതി എന്താണ് മനുഷ്യൻ നിന്ന് മനുഷ്യനിലോട്ടും നിപ്പ വൈറസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് നിപ്പ കേസുകൾ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ പാത്തജൻ ആരാണ് അഫ്കോഴ്സ് നിപ്പ വൈറസ് ആണ് നിപ്പ എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്തജൻ അടുത്ത വെക്ടേഴ്സ് ആരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് ആരൊക്കെയാണ് ബാറ്റും പിഗുമാണ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് റിമൈൻസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഈറ്റൺ ബൈ ബാറ്റ്സ് സലേവ ആൻഡ് യൂറിൻ ഓഫ് ബാറ്റ്സ് ആൻഡ് പിഗ് ഹ്യൂമൻ ടു ഹ്യൂമൻ അല്ലേ ബാറ്റോ പിഗോ ബാറ്റ് കഴിച്ച എന്താണ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ റിമൈൻസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ സലേവ യൂറിൻ വഴി മനുഷ്യനിലോട്ട് വരാം കൂടാതെ പിഗിൻ്റെ പിഗ് ബാറ്റ് കഴിച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് വഴിയോ പിഗിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ബാറ്റിൻ്റെ സലേവ ആൻഡ് യൂറിൻ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് വഴി പിന്നെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലോട്ടും ഈ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഫ്കോഴ്സ് ലങ്സ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന ഓർഗൻസിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ദൻ സിംറ്റംസ് സിംറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിൽ നീർവീക്കമുണ്ട് ബ്രെയിൻ അല്പം വലുതാകുക സ്വലം ചെയ്യുക അല്ലേ അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെന്താണ് ഫീവർ ഹെഡ് അല്ലെ പനി തലവേദന ദെൻ ഡ്രൗസ്നെസ് ഡ്രൗസ്നെസ് എന്ന ഒരു സ്ലീപ്പി നേച്ചറാണ് നമ്മൾ മടി പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ലേ ഉറക്കം എപ്പോഴും ഉറക്കമായിരിക്കും ഒരു ആക്റ്റീവല്ല ദെൻ ഡിസ് ഓറിൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല അതാണ് ഡിസ് ഓറിൻറ്റേഷൻ പിന്നെന്താണ് മെൻ്റൽ കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്
നിപ്പ അസുഖത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് ഒന്നും വരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് സോറി ഡ്രഗ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതുപോലെ വാക്സിനും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിപ്പ പേഷ്യൻ്റെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ മറ്റു വൈറസുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തും സിംറ്റത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ നിപ്പ എന്ന ഡിസീസിനെ കൺട്രോളിലാക്കിയത് ഈ വൈറസിനെ കൺട്രോളിൽ ആക്കിയത് നിപ്പ എന്ന ഡിസീസിനായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ഡ്രഗ് വാക്സിനോ ഇന്നുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അത് വേണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രിവെൻഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് തടയാം നിപ്പ വൈറസിനെ എങ്ങനെ തടയാം നിപ്പ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ അവോയ്ഡിങ് എക്സ്പോഷർ ടു സിക്ക് പിക്സ് ആൻഡ് ബാറ്റ് ഇൻ എൻഡമിക് ഏരിയ ആൻഡ് നോട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് റോ ഡേറ്റ് ഫാം സാപ്പ് എക്സെട്ര അല്ലേ അപ്പോൾ നിപ്പ വൈറസ് ഉള്ള എന്താണ് പിഗുമായിട്ട് ബാറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് വരാൻ പാടില്ല അല്ലേ പിഗിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എന്ത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് തറയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ ഡ്രിങ്കിങ് റോ ഡാറ്റ് ഫാം സാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ വഴിയിലെ മരങ്ങളുടെ താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക അത് അഥവാ ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബാറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ബാറ്റും പിഗുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റിൽ വിട്ടു നിൽക്കുക ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക തൂവാലകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചുമയ്ക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിപ്പ വൈറസിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സ് മീൻസ് അക്വൈറ്റ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം അപ്പൊ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ദ പാത്തജൻ വിച്ച് കോസ് എയ്ഡ്സ് ഈസ് എച്ച് ഐ വി ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് അഥവാ എച്ച് ഐ വി എന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എയ്ഡ്സ് എന്ന അസുഖം ഒരു വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ഇൻ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആർ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി which give immunity to our body appo hiv human body ke enter id kanyale ad multiply edad evdiyana lymphocyte enna parayapadana cells nadana hence the number of lymphocytes starts to decrease alle appo endi lymphocyte porulla tissue cells ne nashippichu kondana aaru valarunathu hiv enna virus valarunathu adu kondu thanne lymphocyte inde ennam koraygeyum അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് എയ്ഡ്സ് ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേരിയസ് അതർ പാത്തജൻസ് വിച്ച് എൻ്റർ ദ ബോഡി ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് മേക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എയ്ഡ്സ് ഈവൻ മോർ ഫെറ്റൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റ് വൈറസും ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് കടക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് എയ്ഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം നസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എയ്ഡ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ത്രൂ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ വി പോലെയുള്ള വൈറസ് ശരീരത്തിനകത്ത് കടക്കുകയും എയ്ഡ്സ് എന്ന രോഗത്തിന് വിധേയമാകുകയും ചെയ്യും ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഫ്രം എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദർ ടു ഫീറ്റസ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടി ഫീറ്റസ് കുട്ടിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം അമ്മയിൽ നിന്ന് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് Third one, by sharing the needle and syringe contaminated with HIV components. One HIV person who uh, has a needle or a syringe who has a healthy person 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 who has a healthy person. The first thing is that the youth people ചിലരൊക്കെ ഡ്രഗിന് അഡിക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഇവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സുഹൃത്തിന് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ
റിസപ്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻ്റെ ബ്ലഡോ ഓർഗൻസോ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും എച്ച് ഐ വി ബാധിക്കാം അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത പേഴ്സണിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ബ്ലഡും ഓർഗൻസൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് then we are going to ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൗ ഡസ് ദ ഡിസീസ് ഡു നോട്ട് സ്പ്രെഡ് എയ്ഡ്സ് പോലെയുള്ള അസുഖം എങ്ങനെയൊക്കെ പകരില്ല ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബൈ ടച്ച് ഷേക്കിംഗ് ഹാൻഡ്സ് കഫിംഗ് സ്നീസിങ് എക്സെട്ര എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റ് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്തു ഒന്നും തന്നെ എച്ച് ഐ വി പോലുള്ള വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്ക് കയറില്ല second point through insects like mosquito house flies etc mosquito house fly poleyulla insect onnum hiv enna pathogen de vectors alla carriers alla adondu thanne oru aids patient ne bite cheda mosquito oru healthy person ne bite edal orikkalum hiv pathogen enter cheyilla third point by staying together and sharing food എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻറ്റുമായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയോ ആഹാരം ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് എച്ച് ഐ വി പകരില്ല ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ബൈ യൂസിങ് ദ സെയിം ടോയ്ലറ്റ് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻറ്റും ഹെൽത്തി പേഴ്സണും ഒരേ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള വൈറസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് കയറില്ല ബൈ ടേക്കിംഗ് ബാത്ത് ഇൻ ദ സെയിം പോണ്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന കുളത്തിൽ ഒരു എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻറ്റ് കുളിച്ചു എന്ന് കരുതി നമുക്ക് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പം ഇത്തരം രീതിയിലൊന്നും എയ്ഡ്സ് എന്ന അസുഖം നമുക്ക് പകരില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം മനുഷ്യന് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ കയറ്റില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റായ പ്രവണതകൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് എയ്ഡ്സ് പകരുന്ന രീതിയും പകരാത്ത രീതിയും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റായ ഒരു കുട്ടി ഇരുന്ന് പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ അവനുമായി കളിച്ചത് കൊണ്ടോ എയ്ഡ്സ് പകരില്ല എന്ന് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അവരും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി സമഭാവനയോടുകൂടി അവരോടൊപ്പം സഹകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് ആസ് വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡേ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആൾക്കാർക്ക് എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകണം എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എയ്ഡ്സ് എന്ന രോഗത്തിനെതിരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പൊരുതണം എയ്ഡ്സ് മൂലം മരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഓർക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു റെഡ് റിബൺ ആണ് ഇത് എയ്ഡ്സിൻ്റെ സിമ്പലാണ് ഓക്കെ